是什么人灭了本神君的火？神君，两个凡人，胆子不小。我好像在哪里见过你。在八荒镜里，原来是天界神兽腾蛇神君。就是你们两个不与朕交了老子一身。刚才不知神君降临，灭火兴起，打扰了神君，把火给灭了，还请神君勿管。本神君借道人间，见此处还缺一天劫，这才引火落山，此乃天地之命数。却因你们两个小鬼，多事而坏了天道，怎么办？以死谢罪吗？你这是什么道理啊？你凭什么决定这儿的生灵还有百姓的命数？就因为你是什么神君吗？对，此地受过天火之后，会成为福泽之地。往后生活在这儿的人呐、啊，都是三生有幸，他他们都应该感谢我。你这臭小娘胆子倒是不小。那原本生活在这里的百姓怎么办啊？你知不知道，就因为你，他们流离失所，受伤亡命啊！哎呀，这是天数，天数，你明不明白啊？你个笨蛋，你别废话了，你有什么事赶紧说，别打扰老子办事，老子还找找人呢。这么容易就死了，嗨，凡人真是脆弱啊！定坤，定坤，你是战神，竟然让我在死处遇到你！哎，你变成凡人之后没有以前的气质，我差点没认出来你。皇天不负有心人，一千年了，我一直想找个机会好好的和你打上一架，比出个高下来。来呀、啊！我不和你比试，我要杀了你嗯，石静，四凤，四凤，你没事吧？我还以为你死了，我以为他把你杀了。我没事，没事就好。你不是一直想收一只厉害的灵兽吗？这天界的神兽做你的灵兽，够不够厉害？哎，不带你们这样的，你们侮辱神兽，我跟你们没完。可是四凤。我不太喜欢他，我觉得他一点都不乖。他要是当了我的灵兽，会乖一点吗？绝不会！臭小娘，你就死了这条心吧。当然，你既然收了他，他就是你的灵兽，他不能违抗主人的命令。以后，他就不会缠着你打架了，会乖乖的听你话的。腾蛇神君，以后你就在人间少做点恶吧。那是还不错，那我要怎么做？玄、嗯、机，把手伸过来。来，你敢，老子把你们杀成肉串！这是什么？我怎么以前从来都没见你用过？这是以你和腾蛇的精血炼成的血魂珠。这个腾蛇很调皮，而且难驯，有这颗珠子方便一些。哦，喂，喂，喂，老子跟你们拼了！雪静，嗯，你捏一下。哦。
你你,你再捏一下。叫一下他的名字。好吧，是。腾蛇。啊！嗯，腾蛇，参见。主人，成了。你们已经生成了血气，以后你就是他的主人了。以后你就是我的灵兽了，知道吗？我们以后是一家人。嗯。嗯哎，客官，里面请。这只小银花是我的灵兽，做灵兽呢，它算是你的前辈，让它好好教教你规矩。我和玄机进去看看有没有雅间，找盆水。洗洗你这个花毛脸，你也一样。这小子的灵兽是条菜花蛇，让条菜花蛇叫老子，是侮辱老子！我才不是菜花蛇呢，我是银花蛇。谁管你是什么蛇？现在不走就是蠢蛇。起来怎么都不用御剑的？废话，老子是神兽，是天神，岂是你们这种低等生物可比的？哼，没用的，没有主人的允许，你也跑不了多远，就会灵气不济，气血逆行的。那我能跑多远？神入山，这，这，这，这。就飞这么远喽！嗯，四凤，楚玄机，你脸怎么那么脏啊？我擦不干净，擦不干净，让我来帮你擦吧。过来，过来，还没擦完。刚才被火烧了，现在没了，怎么办、嗯？会不会很丑？嗯，是很丑。丑吗？不丑吗？嗯，丑吗？<笑>你再说丑，<笑>让你说我丑。你连眉毛都会画呀、啊？我也是被迫学的。柳大哥以前跟我说，学这个东西一定会有用处，没想到还真的用着了。这是我第一次给你画，还不太会，慢慢的绝对会给你画的好看。哎呀，别动！红影
，小心给你画成夜叉眉。快好了。子凤，嗯，我爹爹以前也跟我说过，年轻时他给我娘画过眉毛的。你爹和你娘，那不同。好看，四凤真厉害，真聪明。客官，你们快出去看看吧。<笑>怎么，跟你们一起来的那个白头发的人，要把整条街给拆了？腾蛇今天心情不好，让你们都给我挂点彩儿。唐生，唐生，你干什么？住手！你想把本神君留在身边是吧？好啊，叫你一天都不痛快了。这是何处来的瘟神啊？就是啊，是啊，是啊是啊。我跟你们说，冤有头，债有主。那边那个人叫做楚玄机，他是我的主人，所有的事情都是他让我干的。你们有什么事情去找他说吧。哦，对了，你们千万别放过他。你为什么纵火伤人呢？我我双手啊，我没有。不许走，不要在牲口，不要在脚。好好，我赔我赔。好，大家的损失我来补偿。啊，有钱是吧？你们这些凡人啊！好啊，我把你们整条街都砸了！臭小娘，你干什么？唐生，小樱花没有教你吗？作为灵兽是不可以伤害自己的主人的，这样只会反噬到自己，而且伤害主人后果很惨的。老子不信！好啊。那老子不用法术，用拳脚。这、嗯、这，啊？你，这，怎么了？按摩吗？这是？干，来。这，嗯，最近可累了，来扎。嗯。再去吃饭，站住！闹成这样，还没有道歉呢。你现在作为我的灵兽，不能再像以前那样恃强凌弱、肆意妄为了。想让老子道歉？我偏不。你道不道歉？我道你大。人。对大家，现在给大家跪下来道歉。大家放心，他以后绝不会这样了。臭小娘，有本事你把珠子扔了，咱俩单挑。你别走，你给我回来！你别走啊！我我老子不要面子的！你我你别吓我啊！我告诉你们，你们是。是吃饭了，哼！你自己做错事情还那么凶，哼！犯错还蛮横，饿着好了，爱吃不吃。你那个伤，就这么伤着吧。你还笑？为什么你的灵兽那么听话，我的就这个样子？<笑>那是自然了，不是谁都能找到像我这么好的灵兽的，对吧
。你不要总和他吵架嘛，要和他好好相处。你看他这样不吃不喝的缩在那边，像不像一只刚刚捡来的小野狗啊？是有点像。你想想，这刚刚捡来的一只小野狗，它是不是会朝你呲牙，想咬你又咬不着，想吃又吃不到？这个时候啊，是不是很可怜啊？那你说应该怎么办？嗯，我把它抱在怀里，摸摸它的头。对嘛，你就把它当成一只小狗来训。它又不是人，又不能按照人的办法来训。要是不听话，你就打它的屁屁；要是听话，你就抱抱它。它毕竟不是人嘛，不能按照人的办法来训。来，这是零售驯养手册，我现在把它给你，照着上面的办法去学，慢慢的你就会了。你那么聪明，知道了。喏，这个是我们少阳的秘制伤药，很有用的。虽然我今天很生气，但是这个伤还是要处理一下的，不然会很严重的。告诉你，不要以为一点点小恩惠，老子就会屈服。老子是神兽，看不起你们这些凡人作派。谁让你屈服了？虽然你是我的灵兽，但是我们也可以做朋友的嘛。<笑>从此以后，我罩着你。你，你干什么？你把老子当条狗？哎呦，我的头！天底下就是有地神和天地能饶老子的头。啊，你饿不饿？那个，我也不知道你爱吃什么。小银花说你爱吃，你等着我给你拿。行行行，给老子拿开！你干什么？你当老子是什么呀？老子几千年前就是神了，和那刚从蛇窝里爬出来的菜花蛇不一样。我不是那个意思。不是那个意思。这是什么？你想把老子当宠物养？朱元吉，我告诉你，是个伤，不可辱。哎呀，好了好了，你别生气了，我们讲和好不好？这个事情已经是这样了，我就勉为其难收你做灵兽。你勉为其难收老子做灵兽，明明是老子跟着你痛不欲生，好不好？你赶紧把事情给老子解开！我不要，你自己也知道，除非砍了我的胳膊，否则这个血气是解不开的。嗯，木已成舟，我们谁都没有反悔的余地了啊！哎呀，我不管！我告诉你，楚玄机，不管怎么样，老子都是要走的。小蛇蛇，接着。嗯，哎，你也不是笨蛋，既然你们已经生成了契约，何必闹脾气呢？再说了。他做你的主人也不给你丢脸，比你在天上有意思多了。我知道你是偷偷下界，你说什么借到人间，纵火山林，八成是你自己失手所致。我知道你也是怕天界追究，所以只能做了。不过呢，玄机也是替你解了围啊。嗯，读心术，你会读心术？读心术我自然是不会，不过天界是从来不会干涉人界的事的。你说你是为了战神而来？原来藤蛇神君是这样一个任性胡来的神君。你，都退下，本神君累了。你陪我喝。怎么样，抢到天虚堂的指环了吗？我们找了很久都没有找到，看样子他们最近小心了不少。此前也并不是没有什么收获，玄机收了一个灵兽。灵兽，灵兽。哎，怎么没进来呢？唐生，你，我给你介绍一下，这个是我的好朋友亭奴，这一位是柳一欢，柳大哥，这一位是腾蛇神君。算你还有点见识，认识本神君。你，你，你偷了天眼，你好大的胆子
你是天界的神佐，本神君是天界最有前途的神官。只要我把你们这里的情况一一汇报给天界，你们一个个都吃不了兜着走。我躲躲藏藏这么久，就是怕被天界发现，这下完蛋了，我好害怕呀！怕就赶紧让这小妮子把我给放了呀！你当我傻呀？哎，你呢？现在是储玄机的零售，想回去打报告，门儿都没有。更何况放了你才危险。小玄机干得漂亮，为了你柳大哥，千万不能放了他。嗯，你们，你们，你，我想起来了，你是被贬入凡界的鲛人衣冠，是不是？南威腾蛇神君，还记得我这么一个微不足道的鲛人？少废话，你们都是妖。那个吴志奇被关在哪儿了？老子要找他打声一架。腾蛇，你太吵了，你对我朋友好一点。还有啊，你怎么跟谁都要打架呢？嗯，总有一天，老子要把你们一个一个都给抓起来。腾蛇神君，要不要我先给您选一间房间啊？老子爱住那间，住那间。蛇呢？这样逃是逃不出去的。这样吧，看在咱们是同宗同源的份上，我帮你。你能有什么法子？这用法术伤害主人肯定是不行的，但是我不知道能不能用毒。我这儿呢，有一瓶从柳一欢那儿偷来的入魂，你要不要试一下？这个法草。不对呀、啊。那臭小娘怎么说也是个战神，我就这么偷摸把她给毒死了，不显得我很卑鄙吗？而且我也是把她给毒死了，我我找谁打架呀？我就说你笨嘛，我又不是让你真的毒死她，这只要控制好用量，毒不死人，你就趁她被毒晕的时候砍下她的胳膊，不就可以了吗？嗯，算了，我看这药还是不要给你好了。来，我要，我要，我要，要要要，我要啊！行，那事先说好了，我帮你这件事不许和任何人说，要不然我的主人知道了，肯定饶不了我的。你放心，看在你这么帮我的份上，我腾蛇神君也不是那么不讲义气的人。哎，好，三，去吧去吧。嗯腾蛇，你怎么还不睡啊？哎呀，臭小娘，这么激动人心的时刻，怎么能睡得着呢？你收了我这么厉害的神兽，不得喝两杯庆祝庆祝？你打算留下来了？嗯，你先喝吧，喝两杯，说不定我喝高兴了，我就不走了。哎，干干。这酒不错，再来一杯。再来。嗯，真的不错啊。多多多多喝点，多喝点，一壶都给你啊。怎么还不倒啊？嗯。腾蛇，你的脸怎么了？我这脸怎么了？很帅呀。帅吗？嗯。你这，都都什么意思？嗯嗯。啊。啊。啊。啊。
！啊！我我的睡脸！啊！唐蛇，唐蛇！阿金，你快醒！快醒醒醒醒醒醒醒醒！醒醒！是我，藤蛇，赶紧把你入魂的解药给我。入魂？啊！你中了我的入魂？对呀，你刚刚不就要给我愁死了、啊？你要是中了我的入魂的话，你早就死翘翘了。而且，我的入魂在这儿呢。哎，不过我的七风催炎怎么不见了？哦，你是不是把我的七风催炎当做入魂给吃了？不是，我管你三四五六七了，你把解药给我。哎、我,我这西蒙崔岩做的第一瓶，他他他没有解药啊，没有解药。不过你不要担心，这个七风催炎呢，是我用了七种毒蜂的毒针制成的。中毒者呢，只会呃五官肿胀，紧接着会流脓结痂，变得越来越丑。哎，不过死不了人的，哎，死不了。呃，如果说真的会死人的话，那也是被自己丑死的。你你你。不过腾蛇，可是你为什么要偷一瓶毒药喝呢？我猜他本是要给你下药，却偷做成了七风催炎，而且没有想到药力会反噬给灵兽，真是搬起石头砸自己的脚。你真的要这么做吗？我,我这么做了又如何？我没这么做又如何？还不是你这个臭小娘，每天挖空心思，使各种阴谋诡计，强行说我做你的灵兽，然后才会变成现在这样啊！我，腾蛇神君，本来是天界里最有前程、最英俊的神官，结果现在被一个凡人折磨成这样，还变得这么丑，我不管了。这天界有关秘术的歌谣，你也会唱吗？你既然成了玄机的灵兽，那是因为你们有姻缘。我本以为你是个愿赌服输的神官，敬你三分，可是没有想到，连这种下三滥的手段都想不出来，真是让我另眼相看。玄机，既然他死不了，就不用去管他。哼，柳大哥，真的没有办法救他吗？呃，也不是完全没有办法。有什么办法？你快说呀！哇，哼，那要看你的主人愿不愿意救你了。你现在呢是玄机的灵兽，你们两个之间有血气，那玄机的血当然就是最好的解药了。如果玄机愿意用他的血把你的毒血逼出来，那你这个毒自然就解了。玄机不要，伤害主人的灵兽，活该给他一些教训。放心吧，我才不求他救我呢。我也是求他救我，就是承认他是我的主人了，我就这么丑一辈子吗？嗯，嗯，臭小娘，你干什么？哎，你现在还是我的灵兽，我说过，我会罩着你的。你就算把血给我，我也不会承认你是我主人的。我不是要让你留下来才救你的，我实在是看不惯你这么丑。臭小娘，我警告你啊，你不要逼我。赶紧张嘴，喝完回你的天上去。你说什么？我看你这么不情愿，我也不想勉强。我每天还有很多事情要做，没有空天天跟你在这闹别扭。但是你非要砍我一条胳膊，我也是不情愿的。这样吧，我允许你无限期的离开我。凡人的生命这么短，天上一日，凡间一年，你回去待个几十日，就能重获自由了。你真的愿意放我回去？嗯。要你救我，岂不是显得我很没面子吗？面子。你连脸都没了，你还要什么面子呀？嗯
，你想清楚了啊！本来呢，我收你为灵兽，是因为要救我的朋友，可是没想到你这么不情愿，看来我们也没什么缘分，强求不得。反正，天下又不是只有你可以做我的灵兽，你不要我，我还不要你呢！赶紧，好好喝完你的解药，快快乐乐回你天上去。走吧，四凤。你快点啊！这点小伤没关系的。别动，早知道就不帮你收这个藤蛇了。我也不知道会这么麻烦。我可不是嫌你麻烦，我是后悔，叫你把太多的注意力都放在他身上。哦，原来四凤连灵兽的醋都要吃啊！吃醋就是吃醋，哪儿还分什么对象？你难道都不安慰安慰我吗？这样，可以吗？我可不是要这样的安排。以后，我要这样的安排。四凤，反正腾蛇马上就要走了。没有人再会来烦我们了。你真的不要他了？强人所难，没什么意思。那如果他真的愿意留下来呢？怎么会呢？我倒是听闻过一些腾蛇的传闻，有个办法，或许能帮到你。什么办法？你们主仆倒是格外的投缘走了吗？我就不留你吃饭了啊！赶紧走吧。这什么呀？这么香？这个不过是用老母鸡的汤熬了十几个小时，放了一些酸笋、鲍鱼，还有腊肠。四方，我想吃这个。嗯，那这又是什么呀？这个呢，是这边特有的山泉鲫鱼。用紫苏去腥，里边加了一些红螺肉，你先尝尝。嗯，真好吃。哎，那里面还有什么呀？那里边烤了一只羊腿，一边烤的焦黄，一边割下来放上八角、橘皮，一小撮朝天椒，一小撮孜然，用小火微烤，晚上就可以吃了。有人吃不到喽？为什么呀？我可以吃完再走。啊。哎，你不是要回天界吗？赶紧回去吧。啊，太好喝了！人间的东西都这么美味的吗？那可不是，人间只有很少的人做菜会这么好吃的。四凤就是其中一个。嗯，那看来人家也不错。嗯，你不是要回天界吗？快回去吧。哎，你叫我走我就走啊！我这个人有毛病，别人叫我干什么，我偏不干什么。
，你让我走，我还偏就不走了。你真不走了？反正啊，你们凡人也就活着区区几十年，本神君陪你们玩几十年又何妨呢？不会要保证我天天有好吃的东西吃啊？要是没有好吃的，保不准哪一天我就走了。真的留下来啊？哎呀，你怎么那么多废话呀？好话不说二遍吗？那行吧，既然留下来的话，那就多吃点。来，啊。<咳>四凤也要多吃一点。你，你们两个，够了，日常而已。<笑>那你们随意啊，你们继续把好吃的留给我就行。嗯、还是人家的东西好吃，天姐的东西不好吃，吃起来跟嚼泥巴一样，没有味道。是啊，好看的东西往往都是假的。嗯，没错。你也知道这句话，帝君就常常说，那些看起来很美好又有诱惑力的事物，往往都不可靠。百灵，我在万劫八荒境里也看到过这个帝君，可是他是谁呢？你原来你真的已经白痴到连帝君都不记得了。你快说！孤陋寡闻，帝君就是百灵帝君。要不是帝君替你求情，你早死了，还能坐在这问我帝君是谁？帝君替我求情？对啊。哎，当初那司命老头说，你爱帝君爱的要死要活的，结果你下凡历劫之后，所有的这些都抛之脑后了，转头就找了这么个小白脸。帝君，你都忘了？不，我我我爱帝君。那个司命是谁啊？他乱说的吧？他就是因为你爱而不得嘛，所以你生气了，把整个天界都恨了起来。哦、你还有谋反，所以才被贬下人界，重修历劫。这些你真的都都忘了？你说玄机是因为生了情，才触犯了天规，被罚下界？怎么，你吃醋啊？人可是天神帝君，和你这种凡人是有云泥之别的。凡人怎么了？我要是没有被贬下凡间的话，我就不会遇见司凤，我才不管他是谁呢。哼，天上地下，只有司凤才是最好的。你要是瞧不上凡人做的东西，你别吃了。随便，只要你保证他每天能给我做好吃的，你爱要帝君也好，爱要小白脸也好，跟我没有关系。还有你说你要救你朋友的那个事情。本神君就勉为其难的帮你那么一点点小忙，好了。嗯，都别给我抢了，都是我的。哎，你们两个可算回来了，今天做什么好吃的呀？快，老子要饿死了！吃吃吃，你就知道吃，不告诉你。哎，你们可算回来了，出大事了！刚刚收到少阳派的一张告示。怎么会这样？二师兄死了，是被六师兄杀的。六师兄现在被逐出了少阳派，不可能，我不信。六师兄生性善良，怎么会做出这样的事情来呢？这当中定有蹊跷。还有处长门灵兽送来的一封信。爹爹说，六师兄如今已被天虚堂所用，他要我们小心一点，还让我们早点回少阳。他还说，他说我们从从不周山带回去的玲珑元神只有一半，玲珑到现在都还没有醒。为了换回玲珑的元神，我们明明是五个人进的不周山，如今却只回来两个。六师兄还为此留在了天虚堂，可是结果，结果还是没有带回玲珑的元神。虽然没有完全救回玲珑，但如果不是有这一半的元神，恐怕他早就性命难保
。天罗，你再给我做一些生辰蜡烛，我还想再进一次不周山，我要把绫罗和六师兄都救回来。生辰蜡烛并没有那么容易制，需要好几样罕见的材料才行。这次化龙鳞恐怕难找啊。那怎么办啊？我，唐生，唐生，你过来。你不是天界的神官吗？你一定有办法让我进不周山，对不对？你带我进不周山好不好？那个地方老子闭着眼就能进去。那你现在就带我们去。好。哎，等一下，现在有一个问题，老子做了你的灵兽了，而你是个没用的凡人。我跟着你受到了禁制，那地方我也进不去了。你，要不然，你把自己的胳膊砍下来，我恢复了自由身，就可以带你去不周山救人了。好，只要能救回玲珑和六师兄，这条胳膊你要砍便砍。慢着，我有个办法。人的几片元神之间能够相互感应，腾蛇，你应该能借助玲珑身上的一半元神，将另一半元神召回体内吧。知道的还挺多，不过这么厉害的法术呢？能做到的只有本神君这么厉害的神。太好了，那我们现在立刻回少阳。好，走。来，晚上吃什么呀？来。嗯。晚上，惠探主，你要送的东西，我们已经送到邵阳了。怎么，送了这么一份大礼，你师傅都没有留你吃个便饭？哦，我差点忘了，你已经被邵阳逐出师门了。现在全天下的人都知道你是天虚堂的人了。邵阳派你是回不去了吧？哈哈，赏酒。喝了这杯酒呢，以后你就老老实实的在我身边待着，我自然不会亏待你。你看，梧桐，怎么？这就演不下去了。论做戏的本事，你比我可差远了。想当初我在堂主身边，不管堂主怎么待我，我都是俯首贴耳，绝对不会让他看出半分。你呢？为什么？什么为什么？为什么要杀我二师兄？他对你没有危险，从来没有得罪过你。<笑>你二师兄可不是我杀的。不要用这种眼神看着，你二师兄这份大礼啊，可是我的玲珑美人亲手备下的。<笑>我，你忘记了，昨天可是你亲手把有毒的糯米糕给陈敏珏送过去的。<笑>干嘛用这种眼神看着玲珑啊？不解，愤怒。还是你心里在想，为什么你的玲珑会变成这个样子？你对玲珑还不是很了解啊？你连她最喜欢吃什么都不知道，让我来给你加深加深印象。来人，把你最喜欢吃的糯米糕给敏云送过去。梧桐哥哥，要不然就算了吧。我以后最喜欢吃糯米糕，还不行吗？连我的话你也不听了吗？北坛主，敏言是有错在先，但罪不至死啊！请北坛主再给一次机会。梧桐哥哥
钟敏言，你真是越来越蠢！你真的以为我会毒死你吗？我还不想少了你这么一个观众呢。不过你给我听好了，我最讨厌别人动我的东西。在我的眼皮子底下有些花招，还是别耍比较好。玲珑现在从身到心都是我的人，你若再做一些不该做的事，我就会源源不断的给少阳派送去大礼。到时候，可不是死一个陈敏珏这么简单了。来，走！臭小娘，老子是天界第一厉害的神官，你就让老子钻这种狗洞？等我们找回玲珑元神，还要去救六师兄呢。要是被爹知道，他肯定不会让我们离开少阳，只能往这儿走。快点！周敏，你陪我去焚如城门口开神书玉律吧。哎，跟你说话呢，你怎么不理我呀？我知道你是因为你师兄的死在生气，对吧？但是这事儿也不能怪我呀，我也不知道那糯米糕有毒啊。算了，死就死呗，反正你们少阳师兄弟那么多，我再抓一个回来陪你玩，好不好？滚，钟敏言，你识趣一点，从来没有人敢跟我玲珑这么说话。你别在我面前自称玲珑，你根本就不是玲珑，你连提她的名字都不配。站住！那你今天就把话给我说清楚，什么叫做我根本不是玲珑？你们一个人、两个人每天跟我说这些奇怪的话，就算我听不懂，就当我真的傻吗？你们说的那个人到底跟我有什么关系？就算长得一模一样又怎么样？凭什么说我不如他？好，既然你想听，我就说个明白。在这世上，只有一个玲珑，那个玲珑在少阳，而你，不是恰好和他长得一样，你是梧桐求而不得做了一个替代品。梧桐盗走了玲珑的元神，取出一半你的元神，把玲珑一半的元神注入你体内，让你变成了一个提线木偶。让你按照别人的样貌、别人的喜好、别人的方式活着。你整日穿着红衣，不过是因为那是玲珑最喜欢的颜色。今日梧桐对你的三分好，那也不过是因为梧桐想要的是那个真正的玲珑。你既不是花妖，也不是玲珑，你根本就是一个不伦不类、谁也不是的怪物。画人画面难画心。我是长成玲珑的样子，模仿着他的神态，但你根本就不是他。真正的玲珑再怎么骄纵，也有一颗善良的心。像你这样为虎作伥的人，永远也不可能是他。不可能！你说的都是骗人的，根本就不是真的。我就是玲珑，你就是在骗我。是我在骗你吗？那你为什么看到我受伤会哭？为什么你看到我的匕首会发呆？为什么你对我说的一切都有熟悉的感觉？究竟是我在骗你，还是你体内属于玲珑的那一部分在回忆我？你说啊！好啊，你们都不安好心，我现在就让梧桐哥哥马上杀了你。好，你去，你现在就去让他来杀了我。正好，你从此不必再追究这一切，你从此安分守己的做一个提线木偶，直到最后你也不知道自己到底是谁。这里就是我当初生长、修炼的地方
。我之所以救你，是因为命中注定你就是我的。名字我都帮你取好了，就叫玲珑。你干什么？你放开我！真的没有。他不是玲珑。怎么样？我造的玲珑是不是很像啊？是不是连你们都分不清了？你整日穿着红衣，不过是因为那是玲珑最喜欢的颜色。今日梧桐对你的三分好，那也不过是因为梧桐想要的是那个真正的玲珑。我想起来了，我最爱的颜色是黄色，黄色才是我原本的花色。这里的一切，我以前都是那么熟悉。但现在，好像一切都变得陌生起来。难道都是因为我已经不是原来的我了吗？嗯、若是童哥哥不喜欢怎么办？换回来便是了。童哥哥，梧桐哥哥，嗯，你在想什么呢？哎，堂主让我帮他准备人马，天虚堂最近会有大动作，我在想这个事情到底是做还是不做。怎么，找我有事啊？你看。何时换了一套衣服、啊？嗯，你喜欢吗？你要是不喜欢的话，我也可以换回以前的。你喜欢就好。真的吗？那你是说我什么样子都可以？嗯。梧桐哥哥，也就是说，我可以按照我自己的想法来。你开心就行。<笑>那我。玲珑，我现在有点事，你先出去玩会儿。二师兄，我还欠你一顿酒呢。我们约好一起喝着桂花酿，听你把那书说完。想不到你就这么走了。明言，你个叛徒！我一定要抓到你，让你在二师兄面前谢罪。可我还是不相信明言会做出这样的事情。大师兄，事到如今你还在为他说话，你又不是不知道二师兄回来时有多惨。若说敏言此前留在天虚堂是不得已，那么这次既回了少阳派，若非心中有鬼，又何必回那妖窝？估计现在师傅心里比我们还难受，我们还是去看看师傅吧。对不起，二师兄，都是我没有。没有把你救回来，在天虚堂的时候，就该让我去换你的。玄姐，知道你养病，怕你闷，给你带了好东西。嗯，二师弟啊，嗯，你这以前行走江湖的宝贝，都舍得给玄机了。我们小师妹这么仗义，我这个二师兄也得仗义才行啊。你放心，我一定会查明真相，替你报仇的。就你的办法了，等你好了，我们就一起把六师兄找回来。你再多忍耐一会儿啊！唐成，你快过来帮忙看看玲珑，给你做一份雪花牛肉。不就是把他另外一半元神给找回来吗？简单的很，看着啊。
再来。有些人天天吹嘘自己是什么天神下凡，我看吹牛的本事都比你法力强得多。那菜花蛇把嘴闭上。你们也是什么？不对呀、啊。按道理来说，不管他另外一半元神有多远，只要老子一召唤，他就会回来的。除非，除非什么？除非你姐姐的另外一半元神被另外一个躯体给困住了。说是这样，那就麻烦了。让我透过这一半元神，看看到底发生了什么。梧桐哥哥说了，我不是什么木偶。梧桐哥哥就是喜欢我这个样子，他说了，我想怎么样就怎么样。哼，懒得理你。是六师兄。你怎么了？六师兄，六师兄的声音。六师兄，我是玄机啊。你叫什么？我能听到你说话。六师兄，我是玄机。玄机，这是怎么回事啊？我们用法术连接玲珑两半元神，想要找到另外一半元神，结果就听到你的声音了。玲珑另一半元神到底在哪儿啊？就在那个和他一模一样的花妖身上。难怪梧桐这么珍视他。六师兄，你留在天虚堂就是为了找到玲珑另一半元神，对吗？我不相信你会加入天虚堂，也不相信你会杀了二师兄。事到如今，也只有玄机你还愿意相信我，我一定会想办法。把玲珑的元神取出来带回去，然后向师傅请罪。哎呀，愚蠢的凡人，你说取就取啊？要有引魂灵的好不好？引魂灵？既然梧桐能抽出玲珑的元神，就说明他身上有引魂灵。绵，你想办法从梧桐身上把他偷出来，我们在不周山会合。偷出来就行，偷出来你得会用啊！腾蛇，你别卖关子了，有什么办法你赶紧说。再加一份松鼠桂鱼、嗯。小子，转过去。这是什么？日灵月息符。画了这个东西，老子就能在方圆五里之内与你感应。我们又不能一直带着这个袋瓜。只要你能偷出引魂灵，我就能在不周山外取出臭小娘姐姐的元神。那事不宜迟，我们现在就去不周山。刘师兄，你千万千万注意安全。好。吴芳才怎么了？没事。不对，吴芳才好像是想说些什么。哦、啊，对了，你之前不是给我看过一个镜子，可以看到我的前尘吗？你可不可以再给我看一下这进去半分，元神与身体不符，果然难容。原来这真的不是我原本的样子。你都看到了，你知道是怎么回事了？嗯，梧桐哥哥把我的一半元神抽走了，注入了玲珑的元神。我原本的元神，在我修炼的地方。你修炼的地方在哪儿？在。你的元神，你现在拿回去也没有用，但是，我们可以帮你。帮我？你以为我不知道你们在想什么？你们不就是想要那个玲珑的元神吗？别以为我会上当。是，我们是想拿回玲珑的元神，难道你不想做回自己吗？我们各取所需，何乐而不为呢？莫非你是害怕变回自己的样子，梧桐就不喜欢你了？才没有那回事呢！梧桐哥哥喜欢的是我，才不是那个什么玲珑。那就让元神各归其位。
证明给你们看，到底喜欢谁，我才不是那个玲珑的替代品。好，不过我们现在还缺少一样可以引渡元神的法器，那便是梧桐手中的引魂铃。那铃铛我确实见过，不过梧桐哥哥不让我碰。如果我拿到那个铃铛给你们，你们就把元神还给我吗？没错。我去偷那个铃铛，但是你们一定要信守诺言。一言为定。那我们三天后再见，让彼此的元神都物归原主。好吧。我们已经到步骤山外了，你怎么样？你能顺利吗？一切顺利。明天，梧桐会闭关一天。那个华瑶已经答应我们，趁机偷出引魂铃，然后配合我们取出玲珑的元神。嗯。绵，你一旦取出玲珑的元神，就找机会出来。我们在祭神台附近接应你。好，等我好消息。舍不得你、啊，这么依依不舍，嗯，我就是闭关一日而已，很快就回来了。嗯，那后山那么冷，你穿这个衣服太薄了，换一件吧。没事儿，不冷。你要是冻坏了的话，我可是要生气的。瞧你这坏脾气，这就生气了。行，都依你的。怎么样？这下满意了吧？够厚了吧？嗯，好多了。我要走了。嗯。给你。引魂铃，终于拿到了。童哥哥今晚要出关，如果你们想要今日内逃出去的话，得快一点。我们这就开始。来了，腾蛇，引魂铃我们已经拿到手了，现在该怎么做？腾蛇，玄机，你快点儿！啊，等着。哎，等一下，你不是说要把我的元神还给我吗？那。现在我该干嘛、啊？急什么？一个一个来嘛！老子得先把你体内另外一半元神给你取出来。你放心，答应过你的事，我一定会做到。我知道，其实你本性不坏。等元神各自归位后，你还是离开天虚堂吧。你好不容易修成人形，去寻一处安乐之所，找一个真正爱你的人。少自以为是了。我做这一切全部都是为了童哥哥，这个玲珑的元神等拿出去了以后，我们就互不相干，你们谁都别想管我。废话说完没有啊？老子要做法了，小子，到那小妖边上去。好。天魂入阵。
终于能带你回家了。你，千万别耽搁了，临终元神必须尽快回到玲珑体内。好。那，他怎么办？愚<笑>笨，按照刚才的阵法再重新画一遍，将五行咒诀与乾坤方位对应上去，花妖属木，以水入木，元神归位，他就能变回原来的自己了。再做一遍。哎，腾蛇，你教我的我没怎么听明白，要不你再做一遍？啊，腾蛇，断了，断了。腾蛇还能重新感应吗？不知道那小子怎么回事，好像是符文掉了。反正怎么做我已经告诉他了，简单的很。我们在这儿等他出来吧。啊！腾蛇，哎，腾蛇，糟了，符文怎么没了？刚才他教我的五行咒，我还没记清楚呢。无法，我都记得呢。哎，若月，幸好有你在，那我们赶紧让他的元神也归体吧。不急，先让他帮我们做件事情。你要干嘛？他现在主魂没有归体，我正好用玉笛催动他，帮我们把灵石拿回来。你是早就有这个打算了吗？梧桐不在，那些小妖没有一个敢拦玲珑，这是一个千载难逢的机会。你这是在利用他？我们帮他拿回元神，这也算是一点报答了。如果我们要拿回灵石，大可以请他帮忙，而不是趁这个机会趁人之危。这绝非是君子所为。君子所为？你当初为了进天虚堂，不惜斩断你二师兄一条手臂。这是君子所为吗？爷，你忘了你师父当初怎么吩咐的吗？为了拿回灵石，可以不惜一切代价。我们现在让花妖帮这个忙，他不会有任何危险的。我们都牺牲了这么多，倘若不拿回灵石，你二师兄他岂不就是白死了？玲珑姑娘，宝窟重地，这……哎，玲珑姑娘，我们惹不起，她要是发火，能要你命的。玲珑姑娘，请成功拿到了，这是什么？这，啊，这是我离子宫的镇宫之宝，叫飞龙印，一定是天虚堂的奸细在偷灵石的时候顺道偷走的。正好我直接带回去。可是，为什么只有离子宫的一把灵石？福瑞岛和轩辕派的灵石也都被天虚堂盗走，一共应该有三把灵石才对啊。莫非还有两把在其他的地方？哎，失策。但我们现在已经打草惊蛇了。我们先离开这里，再想办法。好，你赶紧让花妖元神归体，然后我们赶紧离开。好。什么人？快走！六师兄怎么还不出来了？我们去看看。
，快走走！我军开大门，你先走。主爷，要走一起走。玄机他们就在祭神台，他们人太多了。再这样下去，我们谁也活不了。我在青木镇等你。主爷。你先去救如玉，我们带敏言先走。切